ഹലോ എല്ലാവർക്കും ജെ എഫ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു നാടൻ ചിത്രകലയായ വാർലി എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒരു കുർത്ത ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തീം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ വാർലി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർലിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ തീം എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒരു പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളതാണ് വരയ്ക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ പല കഷ്ണങ്ങൾ വലുതോ ചെറുതോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനത്തെ പല കഷ്ണങ്ങളായാലും മതി അതും നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനത്തെ സ്പോഞ്ച് കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണേ പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളം എടുക്കാനൊരു പാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ബ്രഷും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷും ഒരു പെൻസിൽ കത്രിക ഇറേസർ പിന്നെ പെയിൻറ്റ് അക്രിലിക് കളർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫാബ്രിക് കളർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം രണ്ട് കളറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം രണ്ടും എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ അക്രിലിക് കളർ എടുത്തേ വൈറ്റ് ഞാൻ ഫാബ്രിക് കളർ എടുത്തേ പിന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് കൈ കരുതുക എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ആയാൽ ജസ്റ്റ് തുടയ്ക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡബിൾ സ്റ്റിക്കർ പിന്നെ പിക്ചർ വാർണിഷ് ക്ലേ വാർണിഷ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പാലറ്റ് റെഡി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പരിപാടി വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് തിക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രൈ ആയി ഫാബ്രിക് കളർ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം ബ്രഷിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പോഞ്ചിലേക്ക് ആക്കി അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് പിന്നെ അതാ ഈ സ്പോഞ്ച് കളറി മുക്ക ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ എല്ലായിടത്തും ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം നീക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റടി അങ്ങ് തീരും എത്ര വലിയ പീസ് ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബ്രഷിനെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഷിൻ്റെ പാടൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ പോട്ട് നമുക്ക് അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം പോട്ടിൻ്റെ അതിന് ശേഷം എന്താ തിക്ക് കുറയ്ക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് തിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയാവില്ല ഇത് കണ്ട ഒറ്റ ലെയർ തന്നെ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട് തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം പോയി പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കളറും കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് തിക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കളറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പല കഷ്ണവും റെഡിയാണ് പോട്ടും റെഡിയാണ് വൈറ്റ് കളർ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ആയി നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാർലിയുടെ ഒരു പിക്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫീമെയിലും ഒന്ന് മെയിലും ആണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ്ടാ കണ്ടോ മുടി കെട്ടി വെച്ചേച്ച് ചുറ്റിനും ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് ആകെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് പിന്നെ അതാ മ്യൂസിക്കൽ വാർലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ അതാ ചുറ്റിനും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ചിത്രം ഇതും കുളത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പം എന്താ ഈ ഒരു പിക്ചറും ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരു പോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ റൗണ്ടിലുള്ളതും ഇതും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പം ഈ ഫീം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം പോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് നാല് വരകൾ ഒരേ അകലത്തിൽ ഇടുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരകളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു വൃത്തിയാവില്ലല്ലോ ആ
കുട്ടികൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് വലിയവർക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രയും സിമ്പിൾ ഒരു പിക്ചറാണല്ലോ പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയും കൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചോദിച്ചിന്നെ വരരുതല്ലോ ഇതാ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ചെരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊക്കെ അതിനെ ജസ്റ്റ് മാറ്റി ഒന്ന് വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് പറയാം ഇതാ നമ്മൾ വരയും കുറിയൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഒന്നും ഇടാതെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ച് പോവാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാ ഓ വൺ ബൈ വൺ ആയ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറാമത്തെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തല വരയ്ക്കാം ഏഴാമത്തെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൈകൾ വരച്ചു എട്ടും ഒമ്പതും ഏകദേശം തീർന്ന രൂപമാണ് കേട്ടോ ഏഴും പൂർത്തിയായ രൂപമാണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റെഡി എട്ടാമത്തെ എത്തുമ്പോഴേക്കും മെയിൽ ഫിഗർ റെഡിയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ഈ വാർലി കുറച്ചും കൂടെ കളറാവും ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ലല്ലോ മൃഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലേ മൃഗങ്ങൾ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ കേട്ടോ കൗവിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളെ ഏകദേശം ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസേ ഉള്ളൂ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ പീക്കോക്ക് ഹെന്നക്രോ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു പലകയിലേക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ബോർഡർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ വാർലി കാണാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താ കയ്യിൽ ഒരു അതിനകത്തേക്ക് അത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ടൂളും കൂടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുവാണ് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെ പിന്നെ അതാ കാലുകൾ ജസ്റ്റ് ചലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വരച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ രീതിയിൽ പോർട്ടിലേക്കും കൂടെ ആ നാലായിട്ട് കഴുത്തും തലയും ഒരെണ്ണത്തിൽ ബോഡി ഒന്നിൽ താഴത്തെ വേസ്റ്റും വന്ന് താഴത്തെ ഗുരു ഒന്നിൽ പിന്നെ കാലുകൾ ഒന്നിൽ അങ്ങനെ നാല് വരകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാവുന്നുള്ളൂ ചെരുവും വളവുമൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ആ ബോർഡറും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഫീമെയിലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു തലയ്ക്ക് ചുറ്റു ഓരോ ബോ ഒരു ഡോട്ടും കൂടെ കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പോട്ടിലുള്ള വാർലി ഇല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വാർലീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു നാടൻ കലയാണ് ചിത്രകലയാണ് വാർലി എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരെ സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബോംബെയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തും ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഈ വാർലി ഗോത്രക്കാരെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് എഴുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ആർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് അത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു വാർലി എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിച്ചു പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭിത്തിയിലാണ് ഈ ആർട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ നാടൻ കലകൾ ഈ ആർട്ടിലൂടെയാണ് അവർ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എഴുത്തു ഭാഷ അവർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർട്ടിന് അവൾ അവർ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ആർട്ടിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വേട്ടയാടുന്നത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വർലി പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതലായിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്നത് മൺഭിത്തികളിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്നാ ഇവർ അതിപ്രാചീനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുഹകളിൽ മനുഷ്യർ വേട്ടയാടുന്നതും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതും വിളവെടുക്കുന്നതും ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഈ വാർലി കലയിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇനി ആ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആർട്ട് വർക്ക് അല്ലേ അതും നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെന്താ ഇതിനകത്തേക്ക് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം വാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റിക്കർ ബാക്ക് ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സെറ്റായി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു പോട്ടിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇതാ അതാണ് കേട്ടോ ഇടത്ത് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടപ്പുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇന്ന രീതി ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പും ചതുര ഷേപ്പും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കാവുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് ഈ വാർലി വരകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും കണ്ടോ ഭിത്തികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഷോ ആയിട്ട് വെക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൂമുകളൊക്കെ അപ്പം സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇല്ല കണ്ടോ ഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ തീം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മ്യൂസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേട്ടയാടുന്നതായിട്ടുണ്ട് രാജകുമാരീനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഉത്സവ വേളയിലുള്ളതായിട്ടുണ്ട് മഞ്ചലിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലുള്ളതാവാം അതൊക്കെ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഷാളിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചുറ്റിനും ഡാൻസ് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ സാരികളിൽ ചെയ്യാം ഉടുപ്പുകളിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പം താങ്ക്